taivas rajana. Nimeni on Shendrim Shala. Olen 11-vuotias. Asun Pristiinassa, Kosovossa. Perheeseeni kuuluvat äitini ja sisarukseni. He ovat minulle tärkeitä. He auttavat minua kaikessa, kun haluan vaikka ulos. Kodissamme on paljon rapposia. Veljeni Altin kantaa minua, jos haluan ulos puutarhaan. Isosisareni viettää paljon aikaa kanssani. Hän on opettanut minut lukemaan. Suurimman osan päivästä, kun muut sisaret ovat koulussa, istun keittiössä hellan lähellä yksinäni. Siinä on lämmin, kun sementtilattia kylmenee talvisin. Osaan jonkin verran myös englantia. Matematiikasta pidän kuitenkin eniten. Sisareni Gentrin on lempeä opettaja, mutta hän osaa olla myös tiukka. Haluaisin oppia lisää matematiikkaa. Ja haluaisin lisää ystäviä, oman ikäisieni ja sellaisia, jotka hyväksyisivät minut varauksetta. Isona haluaisin lääkäriksi. Voisin hoitaa äidin kuntoon. Äidillä on verenpainetta ja hän on masentunut. Joskus ajattelen, että minä olen syynä hänen masennukseensa. Ehkä hänellä olisi helpompaa ilman minua. Meillä käy harvoin vieraita. Toisinaan Ilir tulee. Hän istuu kanssani lattialle ja kyselee kuulumisia. Äiti sanoo, että Ilir haluaa auttaa meitä. Ilir kertoo, että minulla voisi olla mahdollisuuksia päästä kouluun. Ole älykäs poika, Ilir sanoo. Ilirin mielestä tarvitsisin myös uuden pyörätuolin. Tuo tuoli on sinulle aivan liian iso, Ilir sanoo. Me voisimme auttaa teitä handikosissa, paikallisessa vammaisjärjestössä. Me voisimme yrittää hankkia Sendrimille uuden tuolin, lasten tuolin. Äiti ei alussa usko Iliriä, mutta voinhan työntää häntä lastenvaunuissa. Äiti, minä vihaan lasten rattaita. Minä olen 11-vuotias. Minä en ole vauva. Niin, hän ei ole vauva, Ilir sanoo. Hän haluaa liikkua itse. Sodan aikana äidin koti paloi. Äiti ja isä kadottivat toisensa. He eivät tienneet, onko toinen hengissä vai ei. Sodan jälkeen he löysivät toisensa. He vuokrasivat tämän talon, missä asumme nyt. Äiti sanoo, että talon vuokra on aivan liian korkea. Meillä ei ole varaa. Tähän taloon. Mutta minä haaveilen. Osaan haaveilla. Rakentaa pilvilinnoja, niin kuin äiti sanoo. Niissä minä lennän. En ole pieni enää, enkä maahan sidottu. Olen korkealla ja olen vapaa. Olen viisas. Valokuvaamassa. Meidät on kutsuttu kurssille jossa opetetaan valokuvausta. Äiti pääsee mukaan. Se on hauskaa myös hänelle. Hänellä on niin yksinäistä, kun isä on aina poissa. Kuvaan kursseilla kavereitani. Saan käyttää myös isoa, vanhaa kameraa. Sen koneisto on mielenkiintoinen. Äiti taitaa olla ylpeä minusta. On mukavaa puhata yhdessä. Tällaistako olisi koulussa? Kuvaan veljeni Altinin. Kuvaan äitini. Kuvaan pikkusisareni. Hän on niin herkkä. Katsokaa, tämä onnistui hyvin. Äitikin on ihmeissään. Pikkuveliä naurattaa. 
Hän osaa ottaa rennosti. Tulisiko minusta sittenkin valokuvaaja? Pyörätuolia sovittamassa. Eräänä päivänä minulle ilmoitetaan, että saan uuden pyörätuolin. Pääsen ulos toimistolle ja Handikosin toimistoon. Handikos on suuri ja valoisa talo. En ole koskaan aikaisemmin ollut niin isossa huoneessa. Tapaan Rinorin. Hänkin käyttää pyörätuolia. Voi että, hän on taitava. Pieni pyörätuoli, minun kokoani. Minut nostetaan tuoliin. Ja näytetään, että voin kelata itse. En saisi enää istua jalkojeni päällä, vaan jalkojen pitäisi roikkua alaspäin. Onko asento sopiva? Ehkä. Tuoli tuntuu ensin vähän oudolta. Siitä on pidettävä huolta, selittää Ilir. Tuolista tulee sinun jalkasi. Rinor näyttää mallia. Hänkin on ollut pieni poika. Hänkin on ryöminyt tai kontannut. Nyt hurjastellaan. Ja keskustellaan. Ole älykäs kaveri. Sinulla on hyvä tulevaisuus, Rinor sanoo. Ja kelaamaan oppi. Se on helppoa, jos tuoli on oikean kokoinen. Aikuiset ovat ystävällisiä, vaikka he ovat vieraita. Ostoskeskuksessa. Minne haluaisit mennä, jos saisit päättää? Minne menisit tässä kaupungissa? Minne voisit haluta? Enhän koskaan ole ollut juuri missään. Mihin siis voisin haluta? Sitten veljeni Altin keksii. Me menisimme ostoskeskukseen. Hän on ollut siellä kerran aiemmin. Sen ylimmässä kerroksessa on autoja, joita voimme ajaa itse. Monenlaisia autoja, monen värisiä ja monen mallisia. Pääsen ajamaan ensin veljeni Altinin kanssa. Se on huikeaa. Olen myös kuullut että toisilla vammaisilla aikuisilla on oma auto ja että he ajavat itse. Saamme ostoskeskuksessa myös hampurilaiset. Tämä on kolmas kerta elämässäni, kun syön hampurilaista. Altinkin hiljenee. Veli haluaa toisen hampurilaisen, mutta minä haluan hämähäkkimies kauppaan. Minun ei tarvitse odottaa, että veli kantaisi minut. Voin mennä sinne itse. Voin kelata itse. Kouluun näytille. Olen pyrkinyt kouluun monta kertaa, mutta aina se on tyssännyt rehtorin vastustukseen. Kuka auttaisi minua koulussa? Miten pärjäisin vessassa? Entä miten koulumatkat? Rehtori kyselee. Varmasti minua myös kiusattaisiin. Kuinka kestäisin sen? Koulu sijaitsee mäellä, mutta veljeni tai sisareni työntäisi minut sinne. Helpompihan on työntää kuin kantaa. Tasaisella voisin kelata itse. Nyt tarkoituksemme on painostaa rehtoria ottamaan minut kouluun. Aiomme yksinkertaisesti kertoa tosiasiat, että sisarukset ja toverit auttaisivat minua, ja jos minua kiusattaisiin, en piittaisi. Kaikkein hienointa olisi, että minulla ei olisi enää yhtään yksinäistä kotipäivää. Olen jo kerran läpäissyt koulukypsyystestin ja saanut siitä parhaat mahdolliset arvosanat. Eikä sillä ole rehtorille mitään merkitystä. Käymme pitkään neuvotteluita ja minulle luvataan, että saisin aloittaa ensi vuonna. Mutta vasta sitten. Miksei heti? Avajaiset. Järjestämme avajaiset Handikosin toimistolle. Näytteillä on valokuvia, joita olemme itse ottaneet. Kuvat kertovat meistä lapsista. Kaikilla meillä on sanottavaa. Meissä on voimaa ja meillä on jokaisella oma tarinamme kerrottavana. Avajaisissa on läsnä korkea-arvoisia henkilöitä.
Handikosin johtaja Afrim. Hänkin käyttää pyörätuolia. Ja hänellä on auto, jota hän ajaa itse. Ministerikin on tullut paikalle. Me saamme arvostusta. Olemme keskipisteessä. Töitämme ihaillaan. Myös äidit ovat ylpeitä. Tällaista en ole ennen kokenut.